في هذا اللقاء المبارك الذي نستفتح به دروس هذه الليلة المباركة عنوانه البيوت في القرآن الكريم والإنسان جبل على أنه إذا آوى إلى بيته يجد فيه ما لا يجده في غيره فربما دفعك السفر إلى المساكن الفارهات ومع ذلك ما أن تلبث بها أياما وليالي حتى تحن وتشتاق إلى البيت الذي أنت كنت فيه والعرب وغير العرب يعرف هذا من نفسه ذكروا في الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تزوج امرأة اسمها ميسون وهي أم ابنه يزيد وكانت في البادية فأتى بها إلى دمشق ودمشق يوم ذاك حاضرة الإسلام فأسكنها قصره في الشام فما لبث أن سمعها وهي تقول لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف إلى آخر ما قالت هذا التمهيد التاريخي نجعله بين يدي حديثنا هذا اليوم لفظة أو مفردة البيت أو البيوت جاءت في القرآن كثيرا ولن نأخذها آية آية فإن هذا يطول لكننا سنحاول أن نقرب المعنى إليك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أعظم البيوت وأجلها ما كان في الجنة لأنها باقية خالدة فالجنة هي دار الكرامة ودار السلام التي وعدها الله عز وجل عباده المتقين وهذا البيت الذي في الجنة يتحصل بأمور أو يقع بأمور أعظمها وأجلها دعاء الله عز وجل أن يرزقك بيتا في الجنة قال الله عز وجل في كتابه العظيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين لم تكن آسيا بنت مزاحم مهانة مضمومة ملقاة في فلات من الأرض وإنما كانت تسكن قصر فرعون وهي زوجة فرعون وقد كان فرعون من الكبر ما لا يخفى على كل عاقل ويكفي أنه كان يقول كما قال الله فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى بل قال بعض أهل التفسير بعض أهل التاريخ إن الله عز وجل لما أمر رسوليه موسى وهارون أن يأتي فرعون مكث موسى وفرعون عامين سنتين عند باب فرعون لم يؤذن لهما بالدخول حتى كان هناك رجل يؤنس فرعون يضحكه بطال يقال له في اللغة فكان يأتي فرعون ويضحكه فلما دخل ذات يوم ولقي هذين النبيين الكريمين قال لفرعون إني رأيت اليوم عند بابك عجبا وكان فرعون يسمع منه قال وما رأيت قال رأيت رجلين يزعمان أن لهما إلها غيرك فاشتاط فرعون غضب وأراد أن يلقاهما ويراهما فأذن لهما بالدخول فكان كما أخبر الله عز وجل عنه ومع ذلك لما آمنت آسيا عليه السلام قال الله عز وجل عنها أنها قالت وجعلها الله مثلا للمؤمنين والمؤمنات رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وقد مر معنا كثيرا أنها قدمت الجار قبل قبل الدار فإنك لو أخذت سياق لغة العرب لكان الأصل أن تقول رب ابن لي بيتا عندك في الجنة لكنها قالت رب ابن لي عندك بيتا لو كان الأصل أن تقدم البيت فقدمت الجار والمجرور كناية عن تقديم الجار قبل قبل الدار هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة فهذا عمل صالح جعله الله عز وجل سببا لبناء البيوت في الجنة وما زال المسلمون منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة نرى مثلا في هذه البلاد ملوكها أمراءها أهل اليسار أهل الثراء ما زالوا ولله الحمد يبنون المساجد عن أنفسهم عن والديهم عن أهليهم عن قراباتهم وكل ذلك فضل كبير والمقصود أن هذا من أسباب بناء البيوت في الجنة 
كما أن من أسبابها قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند من حديث معاذ بن أنس قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة وهذه الصورة ثبت في حديث آخر في المسند كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن والعلماء اختلفوا كيف تعدل ثلث القرآن وأشهر الأقوال أن القرآن كما علم إما أحكام وإما أخبار قصص وإما معتقدات عقيدة والعقيدة كلها في أسماء الله جل وعلا وصفاته وقبل ذلك في إثبات وحدانيته وربوبيته ولؤهيته جل وعلا وقد ذكر بعض أهل التفسير والعلم عند الله أن قريشا قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن ينبغي أن يعلم أن الشيء قد يعدل الشيء لكنه لا يقوم مقامه يعدل الشيء ولا يقوم مقامه فإن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق قال تعدل ثلث القرآن فهي قطعا تعدل ثلث القرآن لكن لو قال إنسان أنا ختمت المصحف وهو الآن بدأ يقرأ فقلنا له كيف ختمت المصحف وأنت الآن بدأت فقال أنا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات ويتعدل ثلث القرآن فهذا غير صحيح تعدل ثلث القرآن شيء وأن تقوم مقام قراءة القرآن كله شيء شيء آخر فلا بد من فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا يقول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة في رواية لمسلم تعدل حجة معي ويقول من توضأ في بيتي أو تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فله أجر عمرة فلا يأتي أحد من أهل المدينة ويقول في أنا ذهبت في رمضان صليت ركعتين في قباء فلي أجر عمرة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم فالشيء قد يعدل الشيء لكن لا يكون مثيله هذا من أسباب بناء البيوت في الجنة وهي أعظم المطالب وأسنى الغايات ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالدنيا كيف جاء ذكر البيوت في الدنيا المذكور في القرآن وفي السنة أن البيوت على قسمين على كم قسم؟ قسمين بيوت عبادة وبيوت للسكن والمأوى وما أشبه ذلك فأما بيوت العبادة فتسمى بيوت الله قال الله في كتابه العظيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولا يعدل على وجه الأرض بيتا بيت الله جل وعلا لا يعدل على وجه الأرض بيت بيت الله جل وعلا فالكعبة يقول الله عنها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وقد عظم الله هذا البيت ويقول بعض أهل التاريخ إن الله عز وجل لما أمر السماوات والأرض أن تجيباه ائتيا طوعا أو أو كرها قالتا بالألف الاثنين أتينا السماوات والأرض أتينا طائعين قيل إن الأرض تكلمت من الموت الذي فيه الكعبة الآن وفي الحديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والأظهر أن الكعبة وقد مر معنا هذا كثيرا بناها آدم بنات بنتها الملائكة لآدم عليه السلام بنتها الملائكة لآدم عليه السلام فالله عز وجل عظم بيته العتيق وجعله قبلة للمسلمين أحياء وأمواتا وهو من أعظم أعظم بيت ذكر في القرآن قال الله إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا هذا بيت الله أما المساجد الأخر فقد مرت معنا الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من تأمل الأرض ومواطنها ومساكنها وما يكون فيها علم أن ثمة مواطن ليس فيها إلا الفجور ليس فيها إلا الخمور ليس فيها إلا الخنا ليس فيها إلا البعد كل البعد عن دين الله جل وعلا في أرض المشرق وأرض المغرب 
وعلم أن الله عز وجل أجل وعظم البيوت التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه جل وعلا وهي بيوته وقد مر معكم كثيرا أن الله لما قال يهدي الله لنوره من يشاء دل الناس على أماكن نوره والآية جاءت بعدها يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ثم قال الله عز وجل بعدها أين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال ذكر الله عز وجل في القرآن خبر بني إسرائيل وأخبر أنه أوحى إلى موسى وإلى أخي هارون قال أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وهذه اختلف العلماء فيها في المراد منها لأن الله قال لهذين النبيين الكريمين ولقومه واجعلوا بيوتكم قبلة قال بعض العلماء المعنى اجعلوا بيوتكم مساجد وقال بعضهم اجعلوا بيوتكم جهة القبلة والله أعلم إن كانت قبلتهم يوم ذاك الكعبة كما قال بعض العلماء أو بيت المقدس وهو ظاهر الأمر لكن الذي يظهر أن هذه الآية لا علاقة لها بالقبلة المعروفة ونرجح أن المعنى واجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة متعاضدة كأنكم تسكنون في حي واحد وهذا توطئ وتمهيد أن الله سيأمرهم بعد بأن يتركوا مصر ويخرجوا منها أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فهم سيخرجون من أرض مصر قد علم الله ذلك وأن فرعون سيتبعهم فحتى يتسنى لموسى أن يخبر قومه بالإذن بالرحيل لا بد أن تكون بيوتهم متقار تكون بيوتهم متقاربة فهذا المعنى الأرجح في قول الله عز وجل واجعلوا بيوتكم قبلة ذكر الله عز وجل نبيه يوسف وإن كان يوسف زمنا قبل موسى ولم يذكر له بيت لكنه ذكر بيتا نشأ فيه وفتنت فيه تلك المرأة قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب في الخبر المعروف ولا حاجة لعادة ذكره لكنه يفهم منه أن الإنسان العاقل يعرف مداخل بيته ومخارجه يعرف مداخل بيته ومخارجه ولا يذن لكل أحد أن يدخلها وأنت تعلم أن المنافقين افتروا على العرض الطاهر عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما أراد النبي بعد ذلك أن يبين للناس موقفه وحاله قال وكان المنافقون قد رموا أمنا أم المؤمنين عائشة بصفوان بن المعطل قال صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد قال عن صفوان إنهم ذكروا لي رجلا لا يدخل على أهلي إلا معي يبين أن صفوان لم يكن يأتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما وقت كل وقت شاء ويدخله ويخرج منه كيفما يشاء قال ذكروا لي رجلا صالحا يقصد صفوان لا يدخل بيتي إلا إلا على أهلي إلا معي فكذلك الرجل الحر العاقل أمثالكم ومن يشاهدنا أنه ينبغي عليه أن يعرف حرمة بيته ولا يقبل الرجل أن يأذن لكل أحد في أي ساعة من نهار أو ليل أن يدخل بيته حتى من يعمل عندك أيا كان حاله فإنك لابد أن تكون بصيرا عليه عالما بمدخله ومخرجه ضابطا الأمر له قطعا لحبائل الشيطان وبعدا عن طرائق الفحشاء بقي الشيء الكثير حول البيوت في القرآن الكريم نتمها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين